കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു വാർത്ത കേട്ടു വേറൊന്നും തന്നെ കേട്ടത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അഡ്മിൻ ഒരാളെ പിടിച്ചങ്ങ് പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഈ പുറത്തായ ആൾ നേരെ വന്ന് അഡ്മിനെ അങ്ങ് കുത്തി ഇതായിരുന്നു സംഭവം പക്ഷേ കുത്തി കൊണ്ട് ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി നടക്കുന്ന പയ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ നടത്തുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് എടുന്നു അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു വിമർശിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു തുടർന്ന് അവർ നമ്മൾ ശത്രുതയിലാവുന്നു അങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറെക്കുറെ കുറേ പേരെ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേട്ടൊരു വാർത്ത നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് തൊട്ടൊരു പലതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന പുതിയൊരു വാർത്ത അതായത് അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കം ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ശത്രുതയിലായിരുന്നു ഒരു അൻസ തൊട്ടിൽപ്പാടത്തുള്ള അൻസാറിൻ്റെ ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഹമ്മദ് ഗാജി ജമീല എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിയും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ശത്രുതയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ പറയുക ഈ നെറ്റ്വർക്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങി അതായത് ഈ അൻസാർ ഈ അഹമ്മദ് ഗാജിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു തിരിച്ച് അവരങ്ങോട്ടിടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വാറായിരുന്നു കുറച്ച് കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഖാജിയുടെയും വൈഫ് ജമീലയുടെയും ഫോട്ടോ വച്ച് നമ്മുടെ അൻസർ എന്തോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അതിനെപ്പറ്റി വേണ്ട ബഹളമായി തർക്കമായി അടിയായി വഴക്കായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ തൊട്ടിൽപ്പാലം കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപ്പാലം ലീഗ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഇവരെല്ലാം ലീഗ് പ്രവർത്തകരാണ് ലീഗ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാഗ്ബോധങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും എന്തോ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഇവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കമുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഖാജി കത്തിയെടുത്ത് അൻസാറിനെ കൊത്തുന്നു അൻസർ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കൊലപാതകം വരെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ കുത്തിയ നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഖാജിയുടെ വയസ്സ് അറുപതാണ് ഭാര്യ ജമീലയ്ക്ക് നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായമായവരിൽ കൂടി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം എന്തുമാത്രം ചെലുത്തുന്നു നമുക്ക് ഈ സമ്പത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപ്പാലം